The Rooster News நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்தியாவில் முப்பது கோடி பேர் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் படிச்சுட்டு இருக்காங்க பதினாலு லட்சம் ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு தொள்ளாயிரத்தி ஏழு பல்கலைக்கழகங்கள் உட்பட ஐம்பதாயிரம் உயர்கல்வி நிலையங்கள் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இந்தியாவோட கல்வி சந்தையோட மதிப்பு ஏழு லட்சம் கோடி ரூபாயா இருக்கு இப்ப ஏன் இதெல்லாம் சொல்றேன்னு பாக்குறீங்களா சமமான கல்வி ஒரே கல்வி அப்படிங்கிற பேர்ல மத்திய அரசு புதிய கல்வி கொள்கை திட்டம் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க புதிய கல்வி கொள்கை திட்டம் எதுக்கு இது இது எதுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க இதோட பின்னணி என்ன இதுக்கு ஏன் எதிர்ப்புகள்லாம் வந்துட்டு இருக்குங்கிறத பத்தி இந்த வீடியோல முழுசா பாக்கலாம் பள்ளி கல்வி மற்றும் உயர்கல்வி இது ரெண்டையுமே புரட்டி போடுற வகையில தான் இருக்கு இந்த புதிய கல்வி கொள்கை திட்டம் இந்தியாவோட கல்வி சூழலை சீர்திருத்தங்கிற பேர்ல மத்திய அரசு கஸ்தூரி ரங்கன் தலைமையிலான ஒன்பது பேரை கொண்ட கமிட்டி ஒன்று அமைக்கிறாங்க அந்த கமிட்டியில அவங்க கொடுத்துருக்க அறிக்கையில என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்தியாவோட கல்வி சூழலை பத்தி அதுக்கான பிரச்சனைகள் என்னங்கிறத பத்தி பேசியிருக்காங்க இது நல்ல விஷயம் தான் ஆனா அந்த பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகள் அது சரியானதா இருக்கான்னு பார்த்தா இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் கல்வி சூழல்ங்கிறது வித்தியாசமான முறையில தான் இருந்துட்டு இருக்கும் அப்படி இருந்துட்டு இருக்கும் போது எல்லாருக்கும் பொதுவான கல்வி திட்டம் அப்படின்னு கொண்டு வர்றது ஒரு பொருத்தம் இல்லாத ஒரு விஷயமா தான் இருக்கும் இந்தியாவில மட்டும் இல்லைங்க உலகம் முழுக்க பின்லாந்து போன்ற கல்வி சூழலை தான் உருவாக்கணும்னு எல்லாருமே சொல்றாங்க ஏன்னா அங்கதான் ஆறு வயசுல தான் குழந்தைங்க மழலையர் பள்ளிக்கு போவாங்களாம் ஏழு வயசுல தான் முறையான கல்வியை கத்துப்பாங்களாம் ஆனா நம்ம தேசிய கல்விக் கொள்கை என்ன சொல்லுது பாருங்க மூன்று வயசுலயே குழந்தைகள் வந்து பள்ளி கல்விக்குள்ள கொண்டு வந்துடணும்னு அவங்க மேல ஒரு சுமையை தூக்கி வைக்கிறாங்க மூணு வயசுல குழந்தைகளுக்கு என்ன தெரியும் அவங்களுக்கு விளையாட மட்டும்தான் தெரியும் வேற என்ன தெரியும் அவங்களுக்கு பேச கூட வராத ஒரு சூழ்நிலையில அவங்க மேல இப்படி கல்வி சுமையை எடுத்து வைக்கிறாங்கன்னு தான் சொல்லணும் இப்ப கிராமப்புறத்துல ஏழை குடும்பங்கள்ல பிறக்கிற குழந்தைங்களை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மூன்று வயசுல அங்கன்வாடிக்கு போய் சத்துருண்டையும் சத்து உணவு முட்டையும் சாப்பிட்டோமா விளையாண்டோமானு பொழுதெல்லாம் போக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த அங்கன்வாடிகள் எல்லாமே மத்திய அரசோட பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டு துறை கண்காணிப்புல தான் இயங்கிட்டு இருக்கு இந்த அங்கன்வாடிகளோட வேலை குழந்தைகளுக்கு ஊட்டச்சத்து தர்றதுதான் கல்வியை தர்றது இல்ல அது மட்டும் இல்லாம நகர்ப்புறங்களை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த குழந்தைகள்லாம் மூன்று வயசுலயே வந்து பெரிய பெரிய கான்வெட் ஸ்கூல்ல எல்லாம் போய் எல்கேஜி எல்லாம் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் எப்படி ஒரு சமமான கல்வி சூழல நீங்க ஏற்படுத்தி தர முடியும் அங்கன்வாடியோ எல்கேஜியோ ரெண்டுமே வந்து பள்ளி கல்வியோட அங்கமாலா இருந்தது கிடையாது அனைவருக்கும் சம வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் சொல்ற இந்த தேசிய கல்விக் கொள்கை குழந்தைகளை மூன்று வயசுலயே வந்து பள்ளி கல்வியோட வரம்புக்குள்ள கொண்டு போய் திணிக்கிறாங்கன்னு தான் சொல்லணும் கடந்த நாற்பது வருஷத்துக்கு மேல மத்திய பெண்கள் மற்றும் குழந்தை மேம்பாட்டு துறையோட கட்டுப்பாட்டுல இயங்கிட்டு வந்துட்டு இருக்க இந்த அங்கன்வாடிகள் இப்ப கல்வித்துறையோட அங்கமா மாறப்போகுது அது மட்டும் இல்லங்க அங்கன்வாடி மற்றும் பள்ளிகளை ஒன்று சேர்த்து கல்வி வளாகங்களா கொண்டு வர போறதாவும் சொல்றாங்க இப்ப இருக்கிற பத்தாவது மற்றும் பிளஸ் டூவோட பள்ளி கல்வி முறை கூட மாற்றப்பட்டிருக்கிறதா சொல்றாங்க அதாவது எப்படின்னா இனிமே பள்ளி கல்வி முறை வந்து பதினஞ்சு ஆண்டுகள் இருக்கும் மூன்று வயது முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் வரைக்கும் அடிப்படை கல்வின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் வர ஒரு மூன்று ஆண்டுகள் ஆரம்ப கல்வியா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வர ஒரு மூன்று ஆண்டுகள் நடுநிலை கல்வியா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வர ஒரு நான்கு ஆண்டுகள் உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைன்னு தனித்தனியால இருக்காது இனிமே உயர்நிலை கல்வி மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம ஒன்பதாவது வகுப்பு முதல் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் செமஸ்டர் தேர்வு வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க பத்து மற்றும் பன்னெண்டாவது வகுப்புக்கான பொது தேர்வுகள் எல்லாம் இனிமே இருக்காது அதுக்கு பதிலா நான்கு வருஷத்துக்கு எட்டு செமஸ்டர் தேர்வுகளை மாணவர்கள் கட்டாயமா எழுதணுங்கிறாங்க இப்ப இருக்க கல்வி உரிமை சட்டத்தின் கீழே பாத்தீங்கன்னா எட்டாவது வகுப்பு வரைக்கும் கட்டாய கல்வி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அது இப்ப பன்னெண்டாவது வகுப்பு வரைக்கும் விரிவாக்கம் செஞ்சிருக்கு தேசிய கல்விக் கொள்கை மேலோட்டமா பார்க்கும் போது இது ரொம்ப நல்ல விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இருக்கும் ஆனா இத நடைமுறையில சாத்தியப்படுத்துறதுக்கு சரியான பரிந்துரைகளை அவங்க சொல்லவே இல்லை குருகுலம் பள்ளி முதல் சர்வதேச பள்ளி வரை இந்தியாவில ஒன்பது விதமான பள்ளிகள் இருக்கு கரும் பலகைகளும் ஆசிரியர்களும் கூட இல்லாத பள்ளிகள் ஒரு பக்கம் ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகளும் நல்ல இங்கிலீஷ் பேசுற ஆசிரியர்களும் இன்னொரு பக்கம் இருக்கு இதுல எப்படி சம வாய்ப்பு கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாம அங்கன்வாடிகளை பள்ளிகளோட இணைக்கிறதுக்கு பெருமளவு ஒரு நிதி தேவைப்படுற ஒரு விஷயம் அந்த நிதிய மத்திய அரசு கொடுக்குதா இல்ல மாநில அரசு கொடுக்குதா ஏற்கனவே இருக்கிற ஆசிரியர்களோட எண்ணிக்கையை குறைச்சிட்டு இருக்க இந்த மாநில அரசு இதுல புதிய ஆசிரியர்கள் எங்க இருந்து வருவாங்க அது மட்டும் இல்லாம மூன்றாவது வகுப்பு வரைக்கும் குழந்தைகள் என்ன படிக்கணுங்கிறத மத்திய அரசு தான் தீர்மானிக்குமா இதுக்காக மனித வள மேம்பாட்டு துறைங்கிற பெயரை கல்வித்துறைன்னு மாத்த சொல்லுது தேசிய கல்விக் கொ
இப்ப ராஷ்ட்ரிய சுசா ஆயோக் அப்படிங்கிற பேர்ல தேசிய கல்வி ஆணையம் வந்து உருவாக்கி இருக்காங்க அதுக்கு தலைவர் வந்து பிரதமர் இதுல கல்லூரி அங்கீகாரம் முதல் ஸ்காலர்ஷிப் வரை இந்தியாவில கல்வி தொடர்பா செயல்படுற எல்லா அமைப்புகளும் இதோட கட்டுப்பாட்டுலதான் வந்து இருக்கும்னு சொல்றாங்க இத வழிகாட்டுறதுக்கு ரெண்டு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்றாங்க கல்வியாளர்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் அமைச்சர்கள் இதுல வந்து நியமிக்கப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்க எந்த தகுதியின் அடிப்படையில நியமிக்கப்படுவாங்கறத மட்டும் சொல்லவே இல்ல கல்வி விஷயத்துல மாநிலங்களுக்கு எந்த ஒரு அதிகாரமும் தர தயாரா இல்லைங்கிறத சுத்தி வளைச்சு சொல்லுது இந்த புதிய கல்விக் கொள்கை தேசிய கல்விக் கொள்கை வரைவு அறிக்கைய ஆங்கிலத்துல வெளியே விட்டிருந்தாங்க அதுவும் மே முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி மனிதவள மேம்பாட்டு துறையோட இணையதளத்துல வெளியே விட்டிருந்தாங்க இது குறித்து பொதுமக்கள் தங்களோட கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடந்த ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் டைமும் கொடுத்திருந்தாங்க இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு நானூறு பக்கங்களுக்கு மேலா எழுதப்பட்டிருக்கு இதை வந்து அதை படிச்சு அதுக்கான கருத்தை சொல்றதுக்கு மக்கள் கிட்ட போதுமான நேரம் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அது மட்டும் இல்லாம தமிழ் உட்பட மாநில மொழியில இதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு கல்வியாளர்கள் வந்து கோரிக்கையும் வச்சிருந்தாங்க ஆனா அதுக்கு எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுத்த மாதிரியும் தெரியல இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா மும்மொழி கொள்கை வந்து கட்டாயப்படுத்திருக்காங்க மூன்றாவது மொழியா ஹிந்திய வந்து எல்லாருமே கட்டாயம் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இரு மொழியே வந்து போதுமானதா தான் இருக்கு ஏன்னா தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தை படிக்கிறதுக்கே ரொம்பவே கஷ்டப்படுறாங்க நம்ம மாணவர்கள் ஏன் சொல்றேன்னா தமிழ் வந்து சரளமா பேசுற ஒரு மாணவன் ஆங்கிலத்தை வந்து திக்கி திக்கி தான் படிப்பான் இல்ல எழுதுறதோ இல்ல பேசுறதோ ரொம்ப கஷ்டப்படுவான் அதே மாதிரி ஆங்கிலத்தை சரளமா பேசுற ஒருவன் தமிழை வந்து எழுத படிக்க பேசுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவான் அப்போ இந்த இரு மொழிகளுக்குமே இப்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்க நிலையில இப்ப மூன்றாவது மொழியா ஹிந்தி கொண்டு வந்தா அது வந்து மாணவர்களுக்கு ஒரு கூடுதல் சுமையா தான் இருக்கும் இதை இன்னும் எளிமையா சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஆங்கில வழியில படிச்சுட்டு வந்த ஒரு ஆசிரியர் ஆங்கில வழியில தான் எல்லா பாடத்தையுமே கத்து கொடுப்பாங்க அப்படி அவங்க கத்துக் கொடுக்கறதுக்கும் தமிழ் வழி கல்வியில படிச்சுட்டு வந்த ஆசிரியர்கள் கத்துக் கொடுக்கறதுக்குமே நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் இது ரெண்டையுமே புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே வந்து நம்ம மாணவர்கள் ரொம்பவே கஷ்டப்படுவாங்க இதுல இப்ப மூன்றாவது ஒரு மொழினா அவங்களுக்கு இன்னும் அதை சிரமத்தை தானே ஏற்படுத்தும் அது மட்டும் இல்லாம மொழி அறிவு அப்படிங்கிறது வேற மொழியால் கிடைக்கும் அறிவுங்கிறது வேற இப்ப இங்க மாணவர்களுக்கு மொழியால் கிடைக்கும் அறிவு தான் வேணுமே தவிர மொழி அறிவு கிடையாது இப்ப எட்டாவது வகுப்புக்கு அப்புறம் செமஸ்டர் முறை கொண்டு வந்திருக்காங்க அது கூட ரொம்ப சிக்கலான ஒரு விஷயம் தான் சொல்லணும் எட்டாவது படிச்சுட்டு வர ஒரு மாணவனுக்கு என்ன தெரியும் அந்த வயசுல அவனுக்கு அரியர் செமஸ்டர் அப்படின்னா ஒண்ணுமே புரியாது அது மட்டும் இல்லாம நிறைய அரியர் வச்சு தேவையில்லாம அவனை ஸ்கூலை விட்டு நிறுத்துற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை கொண்டு வரும் உண்மையிலேயே இது அனைத்து மக்களுக்கான கல்விக் கொள்கை மாதிரியே இல்ல இது புதிய கல்விக் கொள்கையா இல்ல புதிய மனு நீதியா தரத்தின் பெயர்ல பணக்காரர்களுக்கும் பார்ப்பனர்களுக்கு மட்டும் உயர்கல்வி ஏழைகளுக்கு பத்தாவதுக்கு மேல தொழிற்கல்வியா சூஸ்திரர்களுக்கு கல்வி இல்லை அவனவன் அப்பன் தொழிலை போய் செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற ராஜாஜியோட குலக்கல்விய மீண்டும் உயிர் பெற்று இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இந்த புதிய கல்விக் கொள்கை இந்திய வரலாற்ற இந்துத்துவ வரலாற்ற மாத்திர மாதிரி இருக்கு மேலும் இது குறித்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் தொல் திருமாவளவன் என்ன சொல்லியிருக்காருனா குழந்தைகளோட வேலை வாய்ப்பு திறனை அதிகரிக்கிறோம் அப்படிங்கிற பேர்ல அவங்களோட குடும்ப தொழில கட்டாயப்படுத்தி கற்க வச்சு மீண்டும் குலக்கல்வி திட்டத்தை வந்து கொண்டு வர்றதுக்கான ஒரு திட்டம் தான் இதுன்னு சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம பள்ளி பருவத்திலேயே வந்து கல்விய காவி மயமாக்கும் நோக்கத்தை மாணவர்கள் கிட்ட திட்டமிட்டு திணிக்கிறதுக்கான ஒரு குறுக்கு வழிதான் இந்த புதிய கல்விக் கொள்கை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம நடிகர் சூர்யா அவர்கள் நுழைவு தேர்வுக்கு எதிராகவும் புதிய கல்விக் கொள்கை திட்டத்தின் மீதான தன்னோட அதிருப்தி கருத்துக்களையே தெரிவிச்சாரு இதுக்கு நிறைய கண்டனங்கள் வந்துச்சு அதுவும் எச் ராஜா மற்றும் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அதிமுக அமைச்சர்கள் போன்றவங்க நிறைய விமர்சனங்கள் எல்லாம் முன் வச்சாங்க இதுக்கு சூர்யாவோட ரசிகர்கள் எல்லாமே அவருக்கு ஆதரவா களமிறங்கியிருக்காங்க அதுல நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா சூர்யா அவர்களோட பேச்சுல இருந்த ஒரு தெளிவு தமிழிசை சவுந்தரராஜனோட பேச்சுல இல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்ப நிறைய நாடுகள்ல பாத்தீங்கன்னா கல்விக் கொள்கையை வந்து அந்தந்த பகுதியை சேர்ந்த மக்களே வந்து முடிவு எடுத்துப்பாங்களாம் அதே மாதிரி இந்தியாவிலும் கொண்டு வந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்குங்கிறது மக்களோட எண்ணமா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இந்த கொள்கையில மலைப்பகுதி மற்றும் விளிம்பு நிலை மக்களோட கல்வி நிலையை பத்தி எதுவுமே சொல்லவே இல்லை இது எல்லாமே மாறணும்னு நினைக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம கல்வி மாநில பட்டியலுக்கு கொண்டு வரதான் ஒரு சரியான வழியா இருக்குங்கிறது மக்களோட கருத்து மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு த ரூஸ்டர் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் நன்றி வணக்கம்